விண்டோஸ் டென்னு ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் நாம் இந்த கிளாஸில் ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர்னால் என்ன அதில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம டெரா பைட்டில் ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டெரா பைட்லேருந்து நாலு டெரா பைட் வர ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணோம்னா உள்ளே நிறையா ஃபைலை ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம் இந்த ஃபைலெல்லாம் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த கட்டு காப்பி ஃபேஸ்ட்னால் என்ன இந்த எக்ஸ்ப்ளோரில் லைப்ரரிஸ்லாம் இருக்குது லைப்ரரிஸ்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் விண்டோஸ் டென்னில் உங்களுக்கு நல்லா ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ஷனுமே தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் நிறையா ஃபைலை ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா சர்ச்சிங்கில் நிறையா ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஆப்ஷன்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம விண்டோஸ் டென் கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆகிருக்கோம் இந்த பிசியை ஓப்பன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஓப்பன் ஆகும் அப்படி இல்லை கீழே டாஸ்க் பாரில் இதை கிளிக் பண்ணியும் ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரரை ஓப்பன் பண்ணலாம் இதுவே நீங்கள் ஷார்ட்கட்டு கீழே ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா விண்டோஸு இ கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஓப்பன் ஆகும் முதல்ல இந்த ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நம்ம நோட் பேடை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த நோட் பேடுங்கிறது ஒரு அப்ளிகேஷன் இந்த அப்ளிகேஷனை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு உள்ளார நாம் ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பனை கிளிக் பண்ணுறோம் நம்முடைய டி ட்ரைவில் ஒரு நோட் பேடு ஃபைல் இருக்குது டி ட்ரைவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் கொடுத்தோம்னா நோட் பேடுக்கு உள்ளார நமக்கு அந்த ஃபைல் ஓப்பன் ஆகுது அதாவது டெஸ்ட்டுங்கிற ஃபைல் ஓப்பன் ஆகுது நோட் பேடுங்கிறது அப்ளிகேஷன் இந்த டி ட்ரைவில் இருக்கக்கூடிய டெஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு ஃபைலு இதே மாதிரி தான் நமக்கு எக்ஸ்ப்ளோரர் ஓப்பன் ஆகுது எக்ஸ்ப்ளோரர் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு அப்ளிகேஷன் அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு உள்ளார நம்ம சி ட்ரைவு டி ட்ரைவெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம கமெண்ட் ப்ராம்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுவோம் கமெண்ட் ப்ராம்ட்டில் அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணணும்னா எந்த மாதிரி டைப் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் கமெண்ட் ப்ராம்ட்டில் நோட் பேடு அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு டி ட்ரைவில் டெஸ்ட்டு அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது அந்த ஃபைலை கமெண்ட் ப்ராம்ட்டில் ஓப்பன் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா முதல்ல நமக்கு நோட் பேடு ஓப்பன் ஆகுது இந்த நோட் பேடுக்கு உள்ளார இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுது இதே மாதிரி தான் நம்முடைய எக்ஸ்ப்ளோரர் ஒர்க் பண்ணுது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துலையே எக்ஸ்ப்ளோரர் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறோம் டைப் பண்ணிவிட்டு டி ட்ரைவை எக்ஸ்ப்ளோரரில் ஓப்பன் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது நோட் பேடுக்குள்ளார ஒரு ஃபைலை எப்படி ஓப்பன் பண்ண சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோரர் அப்படிங்கிற இந்த அப்ளிகேஷனுக்குள்ளார டி ட்ரைவை ஓப்பன் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம என்றைக்கியை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு எக்ஸ்ப்ளோரர் ஓப்பன் ஆகும் அதுக்கு உள்ளார டி ட்ரைவு நமக்கு ஓப்பன் ஆகும் அப்போ நீங்கள் எந்த ட்ரைவை கிளிக் பண்ணாலும் முதல்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோரர் ரன் ஆகுது எக்ஸ்ப்ளோரருக்கு உள்ளார நீங்கள் எந்த ட்ரைவை கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அந்த ட்ரைவ் ஓப்பன் ஆகுது இந்த எக்ஸ்ப்ளோரரில் பேசிக்கான சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது கட்டு காப்பி பேஸ்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும் அதில் என்னெல்லாம் ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இங்கே நம்ம ஹோமை கிளிக் பண்ணுறோம் ஹோமை கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல கிளிப்பு போர்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த கிளிப்பு போர்டுனா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை ஆன் பண்ணதும் கம்ப்யூட்டரில் மெமரியில் கிளிப்பு போர்டு அப்படின்னு ஒரு ஏரியாவை ரிசர்வ் பண்ணிக்கும் நீங்கள் ஒரு ஃபைலை காப்பி பண்ணுறீங்க காப்பி பண்ணதும் நீங்கள் காப்பி பண்ண விஷயத்த இந்த கிளிப்பு போர்டில் ஸ்டோர் பண்ணிவிடும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நாம் டெஸ்ட்டு அப்படிங்கிற ஃபைலை காப்பி பண்ணுறோம் அந்த ஃபைலை இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணிவிடும் இனிமேல் நீங்கள் டி ட்ரைவில் சி ட்ரைவில் எந்த ஃபோல்டரில் போய் வேணால் நீங்கள் ஃபேஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணலாம் நீங்கள் ஃபேஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த கிளிப் போர்டிலேருந்து உங்களுக்கு ஃபேஸ் பண்ணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சி ட்ரைவில் நாம் இதை ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ஃபேஸ் பண்ணதும் டெஸ்ட்டுங்கிற அந்த ஃபைல் இங்கே வந்துடும் இதுவே நம்ம டி ட்ரைவில் போய் இன்னொரு தடவை ஃபேஸ் பண்ணலாம் காரணம் கிளிப் போர்டில் தான் அந்த ஃபைல் காப்பி ஆகிருக்குது அந்த காப்பியை நீங்கள் எத்தனை தடவை வேணால் எங்கே வேணால் ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம டி ட்ரைவில் இந்த டெஸ்ட்டுங்கிற ஃபைலை காப்பி பண்ணுறோம் காப்பி பண்ணதும் கிளிப் போர்டில் இது காப்பி ஆகிருக்கும் இப்போ டாக்குமெண்ட
நாம் டி ட்ரைவ்லேருந்து சி ட்ரைவுக்கு ஒரு ஃபைலை ட்ராக் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இங்கே லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ட்ராக் பண்ணி நம்ம ரிலீஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு டிஃபால்ட்டாக காப்பி ஆகும் இதுவே நம்ம டி ட்ரைவை ஓப்பன் பண்ணுறோம் டி ட்ரைவை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் ஸ்டூடெண்ட் ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம டி ட்ரைவில் ஸ்டூடெண்ட்டை இங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே டி ட்ரைவில் பாண்டியை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டுமே ஒரே ட்ரைவ் தான் இப்போ நம்ம இங்கேருந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் மூவ் ஆகிடும் காப்பி ஆகாது காரணம் ஏற்கனவே இருந்த ஃபோல்டர்லேருந்து ஃபைல் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துக்கு வந்துடுச்சு இது எக்ஸ்ப்ளோரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஃபால்ட் ஆக்ஷன் இந்த ஆக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நீங்கள் சி ட்ரைவில் ஒரு ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அந்த ஃபோல்டர்லேருந்து சி ட்ரைவில் இன்னொரு ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு ஃபைலை இங்கேருந்து இந்த இடத்துக்கு ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அதாவது லிஃப்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஒரே ட்ரைவில் ஒரே ஃபைல் ரெண்டு இடத்துல இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறத ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஃபைலை இந்த இடத்துக்கு மூவ் பண்ணிவிடும் இதுவே சி ட்ரைவை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க சி ட்ரைவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபைலை ஒரு பென் ட்ரைவை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பென் ட்ரைவு இ ட்ரைவ்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ நீங்கள் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வேறு ஒரு ட்ரைவுக்கு ட்ராக் பண்ணுறீங்க அப்படி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா பென் ட்ரைவுக்கு இந்த ஃபைலை மூவ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு சி ட்ரைவில் ஃபைல் இருக்காது அதனால் உங்களுக்கு காப்பி தான் பண்ணும் சேம் ட்ரைவாக இருந்தால் உங்களுக்கு மூவ் பண்ணும் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரைவாக இருந்தால் உங்களுக்கு காப்பி பண்ணும் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு நாவாக இருக்கணும் நீங்கள் ட்ராக் பண்ணும்போ என்ன நடக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணக்கூடாது ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம டி ட்ரைவில் ரெண்டு ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணுறோம் இங்கே ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்து மவுஸை ரிலீஸ் பண்ணோம்னா நம்மக்கிட்ட கேட்கும் அதாவது நீங்கள் காப்பி பண்ண போகிறீங்களா மூவ் பண்ண போகிறீங்களா ஷார்ட் கட்டு க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்கும் இப்போ நீங்கள் காப்பி பண்ணணுமா மூவ் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணிங்கன்னா காப்பியாக மூவாக அப்படிங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம காப்பியை செலக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ காப்பியை செலக்ட் பண்ணோம்னா ரெண்டு இடத்துலையுமே ஃபைல் வந்துடுச்சு அதாவது லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா டிஃபால்ட்டு எக்ஸ்ப்ளோரரில் என்ன செட்டிங் பண்ணியிருக்காங்களோ அது தான் நடக்கும் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லலாம் நம்ம ஒரு ஃபைலை டெலிட் பண்ணிக்குவோம் இனிமேல் மூவ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபைலை முதல்ல இந்த ஃபோல்டருக்கு காப்பி பண்ணோம் காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபோல்டர் இருக்கக்கூடிய ஃபைலை உங்களுக்கு டெலிட் பண்ணிவிடும் இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணும்போ முதல்ல காப்பி பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ண ஃபைல் கரெக்டாக இருக்குதா அப்படிங்கிறத ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் ஒரு தடவை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஃபோல்டரில் இந்த ஃபைலை டெலிட் பண்ணிவிடும் இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணும்போ அதை கிளிப் போர்டில் காப்பி பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரு ஃபைலை நம்ம பர்மனண்ட்டாக டெலிட் பண்ண போகிறோம் இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்டை பிடிச்சிக்கிட்டு டெலிட் பண்ணுறோம் டெலிட்டை எஸ்ஸை கிளிக் பண்ணால் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து பர்மனண்ட்டாக டெலிட் ஆகிடும் ஆனால் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஹார்ட் டிஸ்கில் அப்படி இல்லை மெமரியில் சிடி ட்ரைவில் எங்கேயுமே எரஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெட்டு எங்கேயுமே கிடையாது அதாவது மெமரியில் ஹார்ட் டிஸ்கில் சிடியில் எல்லாமல் உங்களால் ரைட் பண்ண முடியுமே தவிர ரைட் பண்ண விஷயத்த அழிக்க முடியாது காரணம் எங்கேயுமே கம்ப்யூட்டரில் எரஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு ஆப்ஷன் ஹெட்டு எதுவுமே கிடையாது இப்போ நம்ம ஒரு ஃபைலை டெலிட் பண்ணால் கூட உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கில் அந்த ஃபைல் அதே இடத்துல தான் இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோரில் காட்டாது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த டேரக்டருக்குள்ளார டெஸ்ட்டு டாட்டு டெக்ஸ்ட்டுங்கிற பேரில் தான் ஃபைல் வச்சுருந்தோம் அந்த ஃபைலை ஹார்ட் டிஸ்கில் இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணியிருக்குது இந்த ஃபைலை நீங்கள் டெலிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஃபைலை டெலிட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கும் அப்படி மார்க் பண்ணுறதுனால இந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணோம்னா இந்த ஃபைலை உங்களுக்கு காட்டாது ஆனால் உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கில் தான் அந்த டேட்டா இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கு பென் ட்ரைவெல்லாம் ஃபார்மேட் பண்ணால் கூட அந்த ஃபைல் எல்லாமே உள்ளதாக இருக்கும் அந்த ஃபைலை திரும்பி எடுக்க முடியும்
இந்த இடம் ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கிச்சு நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஃபைலை ஹார்ட் டிஸ்கில் காப்பி பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல புது ஃபைலை ரைட் பண்ணிடும் அதாவது ஏற்கனவே டெலிட் பண்ண ஃபைல் இருந்த இடத்துல புது ஃபைலை ரைட் பண்ணிடும் அந்த மாதிரி ஒரு புது ஃபைலை ரைட் பண்ணிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு பழைய ஃபைலை திரும்பி எடுக்க முடியாது கம்பெனியில் அப்படி இல்லை நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ண ஹார்ட் டிஸ்கை யாருக்காவது சேல்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதை ஃபார்மேட் பண்ணிவிட்டு கொடுத்தா அவங்களால டேட்டாவை திரும்பி எடுக்க முடியும் தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேரை ஹார்ட் டிஸ்கை எரஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய நெட்டில் இருக்குது அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டோட்டலாக எரஸ் பண்ணணும் அப்படி எரஸ்ன்னு சொன்னால் கூட ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கிற டேட்டாவை எரஸ் பண்ணாது அது என்ன பண்ணோம்னா ஹார்ட் டிஸ்கில் எல்லா இடத்துலையுமே ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு ரைட் பண்ணிடும் இந்த ஃபைல் இருந்த இடத்துலையும் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு ரைட் பண்ணிட்டோம்னா அதாவது ஃபைல் இருந்த இடத்துல அதை ஓவர் ரைட் பண்ணிடுச்சு வேறு ஒரு டேட்டாவை வச்சு ஓவர் ரைட் பண்ணிடுச்சு அதனால் பழைய டேட்டாவை நீங்கள் திரும்பி எடுக்க முடியாது நம்ம இனிமேல் வரக்கூடிய கிளாஸில் ஒரு ஃபைலை கம்ப்யூட்டர்லேருந்து பர்மனண்ட்டாக டெலிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ஃபைலை எப்படி ரிக்கவர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் எக்ஸ்ப்ளோரரை கண்டினியூ பண்ணுவோம் தேங்க்யூ